వెన్ను నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ పురాణాలు అనగానే ఇప్పుడు మన సమాజం అదంతా పుక్కుటి పురాణాలు మనిషిగా నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసుకో మనిషిగా నువ్వు ఎలా జీవించాలో తెలుసుకో వాటన్నిటికీ కలిపి ఒక ఐదు రుణాలు చెప్పారు ఒక దేవుడు దేవుడికి సంబంధించి జన్మ వృత్తాంతము వాళ్ళు చేసినటువంటి సంహారాలు లేకుంటే శత్రు శేషం మిగలకుండా చేయడము వాళ్ళ విజయాలు ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఏమున్నాయి అందులో ఆనాడు కాలంలో సృష్టి ఎలా జరిగిందనే ఒక అనొక ఆలోచనని పురాణాల్లో రాశారు ఎలా జరిగిండొచ్చు అనే దాన్ని ఆలోచించే ప్రయత్నం చేశారు అదేం ప్రోగ్రెసివ్గా లేదు రిగ్రెసివ్గా మాత్రమే ఉంది అనేటువంటి ఒక వాదన ఉంది కదా ప్రోగ్రెసివ్గా లేనిది కాలంతో ఉండదండి మీరు చెప్పినట్టుగా అందులోనే ఆయుర్వేదం ఉంది అందులోనే జీవన విధానం ఉంది అందులోనే సమాజం ఉంది అనేది ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు అది అసలు ఉందా లేదా కానీ ఇక్కడ లాజిక్ మీరు గమనించండి సృష్టి ఎవరు చేశారు బ్రహ్మ చేశారు ఆ బ్రహ్మను ఎవరు సృష్టించారని అడిగితే పద్మపురాణం ఏం చెప్తుంది అంటే విష్ణుమూర్తి ఇంతమంది మనువులు ఉన్నప్పుడు పద్నాలుగు మంది ఉన్నప్పుడు కేవలం మను ధర్మం మను ధర్మ శాస్త్రం సనాతన ధర్మము అంటే పాత దాంట్లో ఉన్న గొప్పదాన్ని తీసుకోమని పాత దాంట్లో ఉన్న చెడ్డతనాన్ని తీసుకోమని కాదు పురాణాలు అనగానే మానవుడికి సంబంధించిందిగా చూడాలి అనుకున్నప్పుడు పురాణాలు అనగానే మతానికి సంబంధించినగా చూడడం పూజలు లేకపోతే దాంట్లో రెమెడీస్ కావచ్చు లేకపోతే అందులో జరిగేటువంటి లోపాలు కావచ్చు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ అవి వి విత్ ఆకేళ పురాణాలు ఆకేళ గారు పురాణాలు అనగానే ఇప్పుడు మన సమాజంలో అదంతా పుక్కుటి పురాణాలు పురాణాలు అనేవి ట్రాష్ వాటికి ఆధారాలు లేవు ఒక బేస్లెస్ అనేది ఎందుకని వినిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఇవాళ వాటి యొక్క రిలవెన్స్ మారింది కాబట్టి పురాణాలు పుట్టి వేల సంవత్సరాలయ్యింది కాబట్టి ఇవాళ మన ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం ఉన్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని సింపుల్గా పుక్కిటి పురాణాలు అని వేస్తాం రెండు ఇవాళ మన లాజిక్కి అందని చాలా విషయాలు అందులో ఉంటాయి కాబట్టి మనం వాటిని వెంటనే పుక్కిటి పురాణాలు వేస్తాం కానీ నేనేమంటానంటే ఏదో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఎవరైనా ఎకానమీ మీద బుక్ రాశారు అనుకుందాం ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ప్లానింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి రాసిన ఒక పుస్తకం అనుకుందాం అందులో ఆర్థిక సంస్కరణలు పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో వచ్చాయి కాబట్టి అందులో ఆ పుస్తకంలో ఏదో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఉండవు ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో చదివితే దాదాపు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల ఏదో నలభై నాలుగు సంవత్సరాల కింద పుస్తకాన్ని వాళ్ళు చదివి ఇవాళ నాకు రిలవెన్స్ లేదు అని కామెంట్ చేస్తే ఎంత తప్పు అందులో ఏమీ లేదండి ట్రాష్ అండి అనడం కూడా అంతే తప్పు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఎకానమీ గురించి చెప్పినప్పుడు అది డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది దినదినంగా కనిపించేటువంటి ఒక అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది అది ఎకానమీ అనేది ఏ ఒక్కరికో సంబంధించింది కాదు అందరికీ దాన్ని జనరలైజ్ చేయవచ్చు బట్ పురాణము అనగానే మనకు ఒక సనాతన ధర్మము హిందుత్వము ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అసలు ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఇందులోనే మనువాదం మనుధర్మ శాస్త్రం ఈ పితృస్వామి వ్యవస్థ ఇవన్నీ అందులోంచి వచ్చాయి వీటిని మనం టచ్ చేయొద్దు ట్రాష్ కానీ యాక్చువల్గా అందులోంచి వచ్చినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాలక్రమంలో మనం మార్చుకుంటూ వస్తాం ఇవాళ లేని వాటిని మనం మాట్లాడితే తప్పు ఇవాళ అవసరం లేని వాటిని తీసుకుంటే తప్పు ఇవాళ అవసరం లేని వాటిని రుద్దితే తప్పు ఐ రిపీట్ దీస్ త్రీ సెంటెన్సెస్ నేను రుద్దడం లేదా ఇంకోటి కాదు ఇక్కడ అప్పటి కాలానికి అనుగుణంగా ఆ కాలపు పరిస్థితులకు పరిష్కార మార్గాలుగా రాయబడ్డవి ఇవాళ చదివితే అప్పటి కన్నుతో అయినా చదవాలి ఇప్పటి కన్నుతో చదివితే అవసరమైన తీసుకోవాలి అవసరం లేని వదిలేయాలి అయితే అప్పటి కాలము అప్పటి పరిస్థితులు అనుకున్నప్పటికి కూడా ప్రతిదీ ఒక దేవుడు దేవుడికి సంబంధించి జన్మ వృత్తాంతము వాళ్ళు చేసినటువంటి సంహారాలు లేకుంటే శత్రు శేషం మిగలకుండా చేయడము వాళ్ళ విజయాలు శత్రువులు ఎవరు అంటే అసురులు రాక్షసులు ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఏమున్నాయి అందులో కాదు యాక్చువల్గా పురాణాలు అనే వాటి యొక్క లోతుపాతులు వాటి లోపల ఉన్న విషయాలు కనుక నిజంగా చదివితే కవిత గారు ఆశ్చర్యపోతాం ఇవాళ మనం ఏదైనా ఒక గణపతి పూజ చేస్తున్నాం మీరు ఇంట్లో వినాయక వ్రతం చేస్తున్నారని లేకపోతే ఏదైనా ఒక మన దీపావళికి సంబంధించిన పూజ చేస్తున్నారని ఆ పూజా విధానం 
ఆ పూజ తాలూకు కథ ఆ కథ తాలూకు వ్రతం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం పురాణాలు తీసుకున్నాం మనం పురాణాల్లో ఉన్న మార్కండే పురాణము ఇంకొక పురాణంలోంచి తీసుకున్నాం మనం ఇవాళ మనం వాడుతున్న ఏమిందని సనాతన ధర్మ అనే పదం వాడారు అసలు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అత్యంత ప్రాచీన కాలం నుంచి తరం తరం నిరంతరం మనం ఉపయోగిస్తున్న కొన్ని ఆచార సంప్రదాయ విలువలు పద్ధతులు వాటన్నిటినీ కలిపి ధర్మం అనే పదం వాడతాం ధర్మం అంటే ఏంటి నువ్వు ఏం చేయాలో అది చేయడమే ధర్మం అంటే డ్యూటీ కర్తవ్యం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఈ ధర్మం కూడా కాలానికి పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా మారుతుందా ఖచ్చితంగా మారుతుందండి కాలానికి తగ్గట్టుగా ధర్మం యొక్క మూలం మారదు ఎప్పుడైనా అహింసో పరమో ధర్మ అన్నారనుకోండి అహింస అయ్యే అన్నిటికన్నా గొప్ప ధర్మం అన్నారు ఎప్పుడు అత్యంత ప్రాచీన కాలం అన్నారు ఇవాడు కూడా అదే కదా తల్లిదండ్రుల కాళ్ళకు నమస్కారం చేయి అన్నారు ధర్మంలో భాగంగా ఇవాడు కూడా ఉంటుందిగా కాబట్టి కాలానుగుణంగా హార్ట్ ఆత్మ సోల్ ఆఫ్ ద ధర్మ మారదు డ్రెస్సింగ్ మారినట్టుగా మనిషి ఆకారం మారినట్టుగా సో అందుకని సనాతన ధర్మము అన్నప్పుడు ఇవాళ మనం ఏవైతే పద్ధతులు పాటిస్తున్నామో గుడికి వెళ్తాం దండం పెట్టుకుంటాం గంట కొడతాం చెటకో పెట్టుకుంటాం ప్రసాదం తీసుకుంటాం ఏదో నైవేద్యం పెడుతున్నాం ఇవన్నీ వ్రతాలు పూజలు పునస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ తరంతరం మనం పాటిస్తున్నాం ఈ పాటించడానికి మూలాలు మాత్రం పురాణాల్లో ఉన్నాయి ఆ పురాణాల్లో ఏ ఉన్నాయని మనం తెలుసుకోకుండానో చదవకుండానో అర్థం చేసుకోకుండానో ఆలోచించకుండానో జస్ట్ పుకిట పురాణాలు అన్న మాత్రం తప్పే కదా అనేది నా సిద్ధాంతం పురాణాలు అంటే ఇప్పుడు మీరు తరంతరంగా ఒక సోల్ అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాత కాలానికి తగ్గట్టుగా దానికి నిర్వచనాలు లేకుండా దానికి మన అభిప్రాయాల్లో మార్చుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు అదేం ప్రోగ్రెసివ్గా లేదు రిగ్రెసివ్గా మాత్రమే ఉంది అనేటువంటి ఒక వాదన ఉంది కదా ప్రోగ్రెసివ్గా లేనిది కాలంతో ఉండదండి ప్రోగ్రెసివ్గా లేనిది కాలంతో ఉండదు పురాణాల్లో అన్ని వాళ్ళ మనం వాడలేదు కదా సనాతన ధర్మం అన్నీ వాళ్ళు వాడలే కదండి మనం కాలంతో పాటు వదులుకోవాల్సిన వదులుకుంటున్నాం కదా మన చిన్నప్పుడు ఇంకా మన పూర్వీకులు చిన్నప్పుడు వ్రతాలు లేకపోతే కనుక శనివారం నాడు ఇది తినకూడదు ఆదివారం ఉసిరికాయ తినకూడదు లేకపోతే మరొకటి అనేది ఇవాళ వాడుతున్నామా ఆదివారం నాడు ఉసిరికాయ తినకూడదు ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సరికొత్తగా ఆదివారం నాడు హిందువులు నాన్ వెజ్ తినకూడదు ఏదైనా అంటే కాలంతో పాటు అయితే కనుక మనం మార్చుకుంటాం కదా ఆదివారం నాడు ఉసిరికాయ తినకూడదు అనే ఆచారం ఎందుకు వచ్చింది అన్నప్పుడు మాత్రం అర్ధరహితం కాదు ఆయుర్వేద పండితులు ఎవరిని అడగండి ఆ ఉసిరికాయకి మానవ శరీరానికి ఉన్న సంబంధాలు ఏంటో ఇక్కడ నేను డీవేట్ అవ్వకూడదని చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు పురాణం అనగానే మనకు దేవతలు లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజలు వ్రతాలు వాళ్ళ మహిమలు ఇవి కనిపిస్తాయి కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా అందులోనే ఆయుర్వేదం ఉంది అందులోనే జీవన విధానం ఉంది అందులోనే సమాజం ఉంది అనేది ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు అది అసలు ఉందా లేదా ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు ఆ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని చదవకుండా ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని మనం కామెంట్ చేయడం లాగా ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానికి నేను అసలు మామూలుగా పురాణాలు ఏ ఉండి ఉండాలి ఎప్పుడు రాసి ఉండాలి ఎవరు రాసి ఉండాలి ఎవరి కోసం రాసి ఉండాలి ఈ కాంటెక్స్ట్ మనకు తెలియకుండా పురాణాలు అర్థం కావు మామూలుగా సర్గశ్చ ప్రతిసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చంశానుచరితం చ ఇది పురాణాన్ని పంచలక్షణమని పురాణానికి ఐదు లక్షణాలుగా చెప్పారు సర్గ ప్రతిసర్గ వంశము మన్వంతరము వంశానుచరితం ఐదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక టైం తీసుకుంటాను నేను వేదాలు నాలుగు వేదాలు అందులో మళ్ళీ బ్రాహ్మణ సంహిత అని బ్రాహ్మణ అని ఆరణేక అని మళ్ళీ అందులో ఉపనిషత్తు అని చెప్పి నాలుగు నాలుగు విభాగాలు ఆ తర్వాత వేదాంగాలు శిక్ష అని కల్ప అని జ్యోతిష్యం అని ఇలాగా ఆ తర్వాత వచ్చినవి పురాణ ఇతిహాసాలు అంటే పురాణ ఇతిహాసాలు ఏ టైంలో వచ్చాయమని తెలియాలి భారతదేశంలో క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల నుంచి క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల వరకు కాస్త అటు ఇటుగా ఒక ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు వేసుకుంటే ఆ టైంలో వచ్చినవి పురాణాలు అంటే పురాణాలన్నీ రాయబడిన కాలం పద్దెనిమిది దాదాపు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది పురాణాలు ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో ఉన్న మనం అప్పటి క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల నుంచి క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల వరకు ఉన్న భారతదేశంలో అప్పటి భారతీయులకు ఉపయోగపడే అంశాలు కొన్ని రాశారు 
వాటి ఇవాళ మనం మనకి అనుగుణంగా మార్చుకుంటూ మనకు అనుగుణంగా మన జీవితాన్ని మరింత ప్రయోజనహితంగా చేసుకునేందుకు తీసుకోవడం తప్పు కాదు ఏదైతే ఇర్రెలవెంటో అది తీసుకోకపోయినా పర్ అది వదిలేసినా పర్వాలేదు అది అలా వదిలేస్తాం ఇర్రెలవెంట్గా ఉన్నది మీరు నేను ప్రత్యేకంగా చట్టం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా సమాజం చెల్లిపోతుంది అది అందుకని మనం పురాణాలు రచనా కాలం ఎప్పుడు క్రీస్తుపురం నాలుగు వందల నుంచి క్రీస్తు కాలం నాలుగు వందలు అంటే ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలే మనం ఏమో చెప్పుకుంటాము వేదాలు లేకుంటే మన పురాణాలు లేకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి యుగాలని బేస్ చేసుకుంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మనం అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నమ్మకానికేను శాస్త్రీయతకి ఎప్పుడు తేడా ఉంటుంది చరిత్రకేను నమ్మకానికి ఉంది లక్షల సంవత్సరాల కింద అనుకోని నాకైతే అభ్యంతరం లేదంటారు ఏ టైం అయితే ఏంటి ఎప్పుడైతే కాదు ఆ మాటకు అసలు పురా అంటే అర్థం ఏంటి ప్రాచీనమైన పురాణవం భవతి ఇది పురాణం ప్రాచీనమైనదని మళ్ళీ చెప్పడం అది పురాణం అవుతుంది భారతదేశంలో క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల నుంచి క్రీస్తుక నాలుగు వందలు అంటే అర్థం ఏంటంటే రాజ్యాలు డెవలప్ అవుతున్న రోజులు గణాలు డెవలప్ అవుతున్న రోజులు మనకి షోడ సమహా జనపదాలను ఒక పదహారు రాజ్యాలు దాదాపుగా క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందలు ఆ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశంలో ప్రారంభమవుతాయి వాటిలో బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయినది మౌర్య సామ్రాజ్యం అదే సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలో కాస్త అటేటుగా శాతవాహనంలో రాజ్యం ప్రారంభమైంది ఈ మౌర్యుల తర్వాత గుప్తుల రాజ్యం వస్తుంది గంగా యమున గ్యాంజిటిక్ అంటే ఇండో గ్యాంజిటిక్ ప్లేన్ అంటాం గంగా సింధు మైదాన ప్రాంతాల్లో అంటే నార్త్ ఇండియా అనుకోండి ఇక సౌత్ ఇండియాలో మనకి శాతవాహనం ఉన్నారు ఇప్పుడు శాతవాహనుల గురించి మౌర్యుల గురించి గుప్తుల గురించి పురాణాల్లో ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా పురాణాల్లో ఉన్నాయండి గుప్తుల గురించి పురాణంలో రాశారు ఆంధ్ర భృత్యులు అని శాతవాహనుల గురించి మనకి విష్ణు పురాణం లాంటి వాటిల్లో ఉంది వాయు పురాణంలో అయితే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది యాక్చువల్గా పద్దెనిమిది పురాణాలు రాసింది ఎవరు వ్యాసుడు ఒక ఆయన ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు రాశారా కాదు వ్యాసుడు అనేది ఒక ఒక ఏమంటే ఒక 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 ఏమంటే ఒక పదవి లాంటిది మా అల్లుడు గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి అన్నారు అనుకుందాం మా అల్లుడు గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అల్లుడు గారు పేరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనేది ఒక పదవి వ్యాసుడు అనేది ఒక పదవి అందుకని వ్యాసుడు ఎనిమిది పద్దెనిమిది పురాణాలు రాశారంటే అర్థం ఏంటంటే ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల పాటు అంటే వాటి నుంచి కాస్త అడ్డుగా రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట భారతదేశ జనాభా కాస్త అటు ఇటుగా ఐదు కోట్లు మొత్తం ఇవాళ నూట నలభై కోట్ల జనాభా కలిగిన ఇదే దేశంలో పైగా అఖండ భారతంలో ఆ రోజులో ఐదు కోట్లే ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్నారంటే ప్రకృతిలో పర్యావరణంలో లేకపోతే ఇతరత్ర చోట్ల ఎన్ని రకాలైన ఎన్ని చెట్లు ఉండేవి ఎన్ని జంతువులు ఉండేవి ఎన్ని నదులు ఉండేవి ఎన్ని ఇంక ఇతరత్ర ఉండేవి ఇప్పుడు వ్యాసుడు అన్నారు అంటే మహాభారత కాలం నాటి వ్యాసుడేనా ఖచ్చితంగా అండి మరి మహాభారతం ఈ మధ్య కాలంలో జరగలేదు అట్లీస్ట్ ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల కింద జరగలేదు కృష్ణ పరమాత్ముడు భగవద్గీత నేను యాక్చువల్గా మీకు చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల కాల పరిధిలో రాయబడింది అన్నాను నేను ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల కింద అంటలేదు ఇవాళ ఇరవై 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 నాలుగు ఉన్నామండి దాదాపు ఇవాళ నుంచి ఒక రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట ఇంకా చెప్పాలంటే రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల కిందటి నుంచి కాస్త అటు ఇటుగా రెండు వేల ప ఏదో పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల కిందటి వరకు మామూలు చెప్పాలంటే దాదాపుగా రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట అనుకోండి మనం క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకంలో నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో జరిగింది పద్దెనిమిది పురాణాలు రాయబడ్డాయండి మత్స్య పురాణం మార్కండేయ పురాణం భవిష్య పురాణం భాగవత పురాణం బ్రహ్మ పురాణం బ్రహ్మాండ పురాణం బ్రహ్మ వైవత్త పురాణం విష్ణు పురాణం వామన పురాణం వరాహ పురాణం వాయు పురాణం అగ్ని పురాణం నారద పురాణం పద్మ పురాణం లింగ పురాణం గరుడ పురాణం స్కాంద పురాణం అంటూ మనకు టోటల్గా ఒక పద్దెనిమిది పురాణాలు ఉన్నాయండి పద్దెనిమిది పురాణాలు ఏం చెప్తాయండి ఇందాక అని చెప్పిన ఐదు లక్షణాలు చెప్తాయి సర్గ ప్రతిసర్గ వంశం వంశానుచరితం మన్వంతరము అని సర్గ అంటే ఏంటి సృష్టికి సంబంధించింది ఇవాళ ఎలాగైతే మనం అసలు ఎంత ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చింది సృష్టి ఏ విధంగా వచ్చింది ఏ విధంగా వచ్చి ఉండాలి అనేది ఒక అంగారక గ్రహం మీదనో ఒక చంద్రుడి మీదకో లేకపోతే ఒక సూర్యుడి మీదకో మనం ఏదైనా మిషన్స్ని ఇస్రో ద్వారానో నాసా ద్వారానో పంపిస్తున్నాం కదా అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి మనం మిషన్ మూన్ లాంటివి చేస్తున్నాం కదా చంద్రయాన్ వన్ టూ త్రీ లాంటివి చేస్తున్నాం కదా జాబిల్లి కోసం మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎలాగైతే ఇవాళ ఆధునికంగా మన దగ్గర శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆనాటి మానవుడికి లేవు కదా లేని మానవుడు కా మామూలుగా కూర్చోలేదు కదా 
థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా సో విశ్వం గురించి ఏంటి సృష్టి అంటే ఏంటి సృష్టి ఎందుకు వచ్చింది ఏ విధంగా సృష్టి జరిగింది అసలు ఎక్కడి నుంచి మనం వచ్చి ఉండాలి అనే ఒకనొక క్యూరియాసిటీతోటి కూడిన ఉత్సుకతతోటి కూడిన ఆసక్తితోటి కూడిన మేధో మదనం ఆనాటి మానవుడు అంటే వ్యాసుడు చేశారండి ఆలోచించారు ఏం జరుగుండొచ్చు అని ఆ ఏం జరుగుచ్చు ఉండొచ్చు అసలు మనం ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనుకోవడానికి అంతకుముందు వేదాలు ప్రామాణికాలు ఉన్నాయి వేదాంగాలు ప్రామాణికాలు ఉన్నాయి వేద వేదాంగాల తర్వాత పురాణాలు వచ్చినాయి అంటే ఈ కాల పరిణామం మనం ఎందుకు చెప్తామంటే ఏ కాంటెక్స్ట్లో రాశారో మనం తెలియాలి మనం ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడుతుంటే కాంటెక్స్ట్ని బట్టి టెక్స్ట్ ఉంటుంది అది పురాణాల్లో సృష్టి గురించి ఉంటుంది ప్రతి సృష్టి అంటే ప్రళయ అనంతరం సృష్టి గురించి ఉంటుంది మీరు త్రేతాయోన కృత కృతయోగం అంటే త్రేతాయోన ద్వాపర ఏమైనా యుగాలు మళ్ళీ అది ఏమన్నా కానీ ఓవరాల్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆనాడు కాలంలో సృష్టి ఎలా జరిగిందనే ఒక అనొక ఆలోచనని పురాణాల్లో రాశారు ఎలా జరిగిండొచ్చు అనే దాన్ని ఆలోచించే ప్రయత్నం చేశారు అది మళ్ళీ ప్రతి సృష్టి అంటే ప్రళయం ప్రళయం తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి అందుని పురాణాలన్నింటిలోనూ కామన్గా ఉండే ఏరియా ఏంటి అంటే సృష్టికి సంబంధించిన రహస్యాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం సృష్టి అంటే అక్కడ మానవులే కాదు పరిసరాలు ప్రకృతి జలచరాలు నీరు అన్ని 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 భలే రిలవెంట్గా ఒక పాయింట్ చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా పురాణాలు పద్దెనిమిది అన్నామను ఒక ఆరు పురాణాలు ఆరు పురాణాలు ఆరు పురాణాలు తామస పురాణాలు ఒక ఆరు సాత్విక పురాణాలు ఒక ఆరు రాజస పురాణాలు ఒక ఆరు ఆరేమో విష్ణుమూర్తి గురించి ఇంకొక ఆరేమో శివుడి గురించి ఇంకొక ఆరేమో బ్రహ్మ గురించి చెప్తాయి వీటిలో బ్రహ్మ పురాణం అంటే బ్రహ్మను గురించి చెప్పేది తర్వాత ఏమో మనకి విష్ణు పురాణం లేదా పద్మ పురాణం పద్మ పురాణం పూర్తిగా విష్ణుమూర్తి గురించి చెప్తుంది వాయు పురాణం లేదా శివ పురాణం శివుడి గురించి చెప్తుంది భారతదేశంలో వేదాల కాలంలో రుద్రుడు శివుణ్ణి రుద్రుడు అనే పేరుతోటి దైవం కాన్సెప్ట్లో పిలిచేవారు తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే ఆ దైవానికి ఒక ఆకారం ఇచ్చుకున్నాం అంటే శివుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు విష్ణుమూర్తి అంటే ఇలా ఉంటాడు మహే బ్రహ్మ అంటే ఇలా ఉంటాడు పార్వతీదేవి ఇలా ఉంటుంది రతీదేవి ఇలా ఉంటుంది అంటూ మనం కొన్ని నామ రూపాలను ఏర్పరచుకున్నాం అది ఎప్పుడు జరిగింది పురాణాల కాలంలోనే జరిగింది సో సృష్టి ఎలా జరిగి ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఆనాటి మానవుడికి ఉంది తెలియదు ఈ పక్కన చూస్తేనేమో నది కనిపిస్తుంది ఆ పక్కన చూస్తేనేమో సముద్రం కనిపిస్తుంది ఈ పక్కన చూస్తే ఒక ద్వీపం కనిపిస్తుంది పైన చూస్తే ఆకాశం కనిపిస్తుంది సూర్యచంద్రుడు కనిపిస్తారు సృష్టి ఎలా జరిగిండొచ్చు అనే దాంట్లోంచి బ్రహ్మపురాణం ఏం చెప్తుందంటే కొంచెం మనకి ఎబ్బెట్టుగానే అనిపిస్తాయి ఇవన్నీ బ్రహ్మ మానసపుత్రుడైన అత్రికి ఆయనకి రేతస్సు వీర్యం జాలు వారినప్పుడు అది నేల మీద పడబోతుంటే బ్రహ్మ దాన్ని పట్టుకుని ఒక రథంలో పెట్టి ఆ రథాన్ని భూమంతా ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణాలు చేస్తే అప్పుడు చెట్లు చేమలు జంతు చరాలు మా మానవుడు ఈ మొత్తం భూమి ఇదంతా ఏర్పడిందని బ్రహ్మ పురాణంలో ఉంటుంది కానీ ఇప్పటి కాలానికి లాజిక్ అందదు లాజిక్ అందదు మీరు అన్న స్పోమ్ అనేది ఎయిట్ సెకండ్స్కి మించి బతకదు దానికి జీవం ఉండదు అనుకున్నప్పుడు ఇరవై ఒక్కసార్లు భూమండలం ఇదంతా తిరగడం ఏంటి అసలు ఆ తర్వాత ఇన్ని జరిగింటే ఇవాళ్ళ కన్నుతో చూడద్దన్నది ఇవాళ్ళ ఆలోచనతో చూసి దాన్ని ట్రాష్ అనద్దు ఆనాటి మానవుడు ఊహించిన విధానం అర్థం చేసుకో అందుకని బ్రహ్మ పురాణాలు అలా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి విష్ణు పురాణంలో ఏముంటుంది అదే సృష్టి అంతా అదే ప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి సృష్టి జరిగే క్రమంలో అంతా నీరు ఉందట ఆ నీటి మీద వత్ర వట్టపత్ర సాయి లాగే విష్ణుమూర్తి పడుకునున్నాడట ఆ బాలుడు పెద్దవాడు అవుతాడు ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క నాభి ప్రాంతం నుంచి కమలము అందులోంచి అంటే తామరతుడు అందులోంచి బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మ ఈ సృష్టిని చేశాడని పద్మ పురాణం చెప్తుంది పద్మంలో వచ్చారు కాబట్టి పద్మ పురాణం అయింది కానీ ఇక్కడ లాజిక్ మీరు గమనించండి సృష్టి ఎవరు చేశారు బ్రహ్మ చేశారు ఆ బ్రహ్మను ఎవరు సృష్టించారని అడిగితే పద్మ పురాణం ఏం చెప్తుందంటే విష్ణుమూర్తి అక్కడే ఒక క్లారిటీ అనేది లేదు ఆలోచించి నేను ఏమంటే క్లారిటీ ఎందుకు 
ఇప్పుడు అలా కాదండి మనకి జీవితంలో ఇన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇన్ని రకాల సిద్ధాంతాలు ఇన్ని రకాల వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పుడు లేని యొక్క కన్ఫ్యూజను ఆనాటి మానవుడు తన యొక్క జీవితాలను తమకు సంబంధించిన వాటిని అర్థం చేసుకునే క్రమంలో కొంతమంది బ్రహ్మ గొప్ప అనుకున్నారు కొంతమంది విష్ణుమూర్తి గొప్ప అనుకున్నారు కొంతమంది ఏమో శివుడు గొప్ప అనుకున్నారు బ్రహ్మ గొప్ప అనుకున్న వారేమో బ్రహ్మ పురాణంలోనేమో బ్రహ్మ ద్వారానే సృష్టి జరిగింది అనుకున్నారు విష్ణుమూర్తి గొప్ప అనుకున్న వారేమో పద్మ పురాణం ద్వారా విష్ణుమూర్తి గొప్ప అనుకున్నారు అందుకని విష్ణుమూర్తి ఏమో సృష్టి కర్త యొక్క బ్రహ్మనే ఇప్పుడు సృష్టించాడు అన్నారు ఆ బ్రహ్మకు ఆర్డర్ వేసారట విష్ణుమూర్తి నువ్వు ఇప్పుడు సృష్టి చేయమంటే కనుక అప్పుడు మనకి ఏదో ఊర్ధ్వరోకాలు యాక్చువల్గా భూలోకము భువర్లోకము శుభర్లోకము మహర్లోకము జనులోకము తపోలోకము సత్యలోకం అంటూ ఊర్ధ్వలోకాలు పైనని అతల సుతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు కింద ఉన్నాయని ఏడు రకాలైనము వింధ్యాచలము హిమాచలము ఉదయాచలము అస్తాచలము అంటూనేమో కొన్ని పర్వతాలు కూడుతున్నాయని కుల పర్వతాలు అంటారు వాటిని అలాగే ఔషధీ సముద్రాలు క్రియేట్ చేశారని అదేవిధంగానేమో వాటి వికాలు మనకి ఏడు స సప్త ద్వీపాలను క్రియేట్ చేశారని అది మాత్రమే కాకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఒక నవ బ్రహ్మలు లేదా ప్రజాపతి క్రియేట్ చేశారని ఆ ప్రజాపతి అయితే కశ్యప ప్రజాపతి పుడితే ఆయనకి ఏదో ఏదో అదితి దితి కద్రువ లేకపోతే వినత వీళ్ళ నుంచి అలా అలా సృష్టి జరిగింది అని ఆనాటి మానవుడు ఊహించి అర్థం చేసుకునేందుకు చేసిన ప్రయత్నంలోంచి ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ రాసుకున్నారు అది జరిగిందా లేదా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కన్నా ఆనాటి మానవుడు సృష్టిని ఎలా చూడాలనుకున్నాడంది పాయింట్ అవండి ఇప్పుడు కామన్గా వీటన్నిటిలోనూ ఒకటి చెప్తాను ఇంకొక శివపురాణం లేదా వాయుపురాణం చెప్పి వాయుపురాణంలో కూడా ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు శివుడు పార్వతి ద్వారా విష్ణుమూర్తికి జన్మనిస్తే విష్ణుమూర్తి ఏమో బ్రహ్మకు జన్మనిస్తే బ్రహ్మ ఏమో మళ్ళీ సృష్టి చేశాడని మళ్ళీ నాభిలోంచి వచ్చిన కమలంలోంచి నారాయణుడి నుంచి అంటే విష్ణుమూర్తి నుంచి వచ్చింది అని కామన్ పాయింట్లు ఇంతకుముందు మనం వినాయకుడి కాన్సెప్ట్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం కామన్ పాయింట్స్ ఏంటి ఏ పురాణమైన సృష్టికర్త బ్రహ్మే అని చెప్తాయి ఏ పురాణమైన ఆ బ్రహ్మ పుట్టుక వెనకాల ఉన్నది నాభి నుంచి వచ్చిన ఒక తామర తూడు పద్మము లేదా కమలములు అని చెప్తాయి నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు దీని ఇలా పక్కన పెట్టి నేను ఏం మాట్లాడుకుని ఇంకోటి చెప్తాను మామూలుగా పిల్లలు ఎలా పడతారు తల్లి గర్భంలో స్త్రీ గర్భంలో ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్లో ఒక ఎగ్ అండ్ స్పెర్మ్ కలవడం ద్వారా జైగోట్ ఏర్పడి ఆ జైగోట్ కాస్త అటు ఇటుగా ఆ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్లో ఒక మూడు రోజుల పాటు ఉండి అక్కడ ఉన్న ద్రవాన్ని అంతటినీ తీసుకుని క్రమక్రమంగా అది డెవలప్ అయ్యి ఒక చిన్న అంటే టిష్యూ అంటాం కణజాలం లాగా ఒక బంతిలాగా ఏర్పడి అది దాదాపు మూడు రోజుల పాటు అంటే అంతకుముందు ఏదో ఇంతకన్నా ఇందులో నూట డెబ్బై ఏదో వంతు ఉంటుంది జైగోట్టు అందులోంచి కొద్దిగా డెవలప్ అయ్యి అక్కడ నుంచి యుటిరస్ అండ గర్భ అంటే గర్భాశయానికి వెళ్తుంది గర్భాశయానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను మెల్లగా దాని నుంచి ఒక సంచిలా ఏర్పడి అది బ్లాస్ట్లా అంటారు అది నెమ్మదిగానేమో ఉంబులికలు కార్డ్ అయ్యి అంటే నాభి రజ్జు అయ్యి అంటే బొడ్డు తాడయ్యి తల్లి యొక్క బొడ్డు తాడుతోటి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి తల్లి యొక్క ఆహార పదార్థాలు తల్లికి సంబంధించిన బ్లడ్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అవన్నీ కూడా ఈ బేబీకి వెళతాయని తాత్పర్యం అంటే ఫేటస్ ఎంబ్రియో అంటే అక్కడ నుంచి ఫేటస్ అవుతుంది ఆ తర్వాత బేబీ అవుతుంది నేనే ఉన్నానంటే అసలు ఇవాళ ఉన్న గైనకాలజీలో ఉన్న ఈ నాభిరజు ఉంబిలికల కార్డుకి సంబంధించింది ఆ ఉంబిలికార్డు కార్డు అనేది స్టెమ్ సెల్స్ అనే దానికి సంబంధించింది ఏదైతే చెప్తున్నారో అది ఆనాటి మానవుడు ఊహించాడేమో అన్నది నా పాయింట్ కాకుండా అక్కడ ఉంది విష్ణుమూర్తి మేల్ కాదు కాదు ఎక్కడ విష్ణుమూర్త లేకపోతే కనుక ఫిమేలా అన్నది కాదు మనిషికి యొక్క నాభిరజ్జు యొక్క గొప్పదనాన్ని పట్టుకున్నాడని చెప్పడం ఇవాళ స్టెమ్ సెల్స్లో కూడా ఉన్నది అదే కదా అంటే ఇక్కడ నేను ఏమన్నానంటే ఊహ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను కంప్యూటర్ని ఊహించాలి ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది అని ఊహించకపోతే చార్లెస్ బబ్బేజ్ కావచ్చు ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు కంప్యూటర్ ఇవ్వలేరు ఒక విమానాన్ని తయారు చేయాలనే ఊహ కనుక లేకపోతే విమానం తయారు చేయలేరు పురాణాల మీద కాన్సెప్ట్ చేయాలి అని మనందరూ ముందు అనుకోకపోతే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక ఎపిసోడ్ ఇవ్వలేం అంటే ఊహని ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాడు ఆది మానవుడు ఆనాటి మానవుడు అని చెప్పే ప్రయత్నమే నాది అంతే కానీ అది ఇది ఒకటే అని చెప్పడం కాదు అప్పట్లోనే గైని కాలేజీ తెలుసు మా వాళ్ళు అని చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు మీరు సుశ్రుత సంహిత కానీ చరక సంహిత లాంటివి కానీ చదివితే ఆయుర్వేదం లాంటి వాటిలో అత్యున్నతమైన అంశాలు అందిస్తారు సరే పక్కన పెడదాం అందులో సృష్టికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మనువులు అంటాం మనం మనువులు 
ఎంతమంది ఏమిటి అన్నప్పుడు పద్నాలుగు మంది మనువులు అంటారు అసలు ఎవరి మనువు అన్నప్పుడు ఈ మొత్తం దేశాన్నంతటిని పాలించేవాడు పాలించేవాడు అనే పదం కూడా వాడరు యాక్చువల్గా ధర్మపాలకుడు అనే పదం వాడతారు ధర్మపాలకుడు అంటే ఏంటి అతను ఈ లోకంలో ధర్మాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అలాంటి మనువుల్లో మొట్టమొదటి మనువు ఎవరు స్వయంభూ మనువు స్వయంభూ అంటే అర్థం ఏంటి తనకు తానే భవము అంటే జన్మించిన వాడు అర్థం అంటే ఫస్ట్ మ్యాన్ అని ఉద్దేశం ఆయన కొడుకు పేరేంటి స్వయంభూ మను యొక్క కొడుకు పేరు నాభి నాభి యొక్క కొడుకు పేరేంటి ఋషభుడు ఋషభుడు అంటే ఎగజిమ్మకు వచ్చిన వాడు అని అర్థం ఆయన కొడుకు పేరేంటి భరతుడు ఆ భరతుడు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాడు కాబట్టి భారతదేశం అనే పేరు వచ్చింది అంటే మనువుల్లో ఒక స్వారోచిష మనువు కానీ వైవస్వత మనువు కానీ లేకపోతే కనుక స్వయంభూ మనువు కానీ వీరు ధర్మ పరిపాలన చేశారని వాళ్ళు ఇచ్చిన ధర్మ పరిపాలన సారాంశం ఆనాటి కాలానికి ఈనాటి కాలానికి అప్లై చేయమని ఎవరు అంటం లేదు ఇంతమంది మనువులు ఉన్నప్పుడు పద్నాలుగు మంది ఉన్నప్పుడు కేవలం మను ధర్మం మను ధర్మ శాస్త్రం క్రోడీకరించబడిన బుక్ కాబట్టి మనుస్మృతి అయింది స్మృతి అంటే కోడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో ఉన్న పౌర స్మృ ఉమ్మడి పౌర స్మృతి లాగా స్మృతి అంటే మనకు ఒక కోడ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లాగా కోడ్ అంటే మనుషులు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే దానికి సంబంధించింది ఈ మనుషులు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే దానికి సంబంధించిన కోడ్ని మనం ఆ మనుస్మృతిలో చూస్తాం అది ఆనాటి కాలానికి సరే ఇవాళ రిలవెన్స్ ఉందా లేదా అనేది మనం వేరే ఎపిసోడ్ చేద్దాం కావాలంటే కానీ పాయింట్ ఏంటంటే స్వయంభూ మను యొక్క కొడుకు నాభి నాభి యొక్క కొడుకు ఋషభుడు ఋషభుడు యొక్క కొడుకు ఏమో భరతుడు ఈ మొత్తం రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడని అలాగే స్వారోచిష మను సంభవాన్ని సంబంధించిన మార్కండేయ పురాణంలో కూడా అతను ఎలా పుట్టాడని వస్తుంది ఈ మనువులనే పద్నాలుగు మంది ఏ విధంగా ఈ రాజ్యాలను పరిపాలించారు అనేది వస్తుంది అంటే పురాణంలో ఆనాటి కాలంలో ఉన్న మానవ జాతికి ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది అది ఇవాటి కాలానికి అప్లై చేయమని ఎవరు అంటలేదు అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇవాళ రాజ్యాంగం ఉంది కాబట్టి సనాతన ధర్మము అంటే పాత దాంట్లో ఉన్న గొప్పదాన్ని తీసుకోమని పాత దాంట్లో ఉన్న చెడ్డతనాన్ని తీసుకోమని కాదు పాత అయినా కొత్త అయినా చెడ్డ ఎక్కడైనా ఉంటుంది పాత అయినా కొత్త అయినా మంచి ఎక్కడైనా ఉంటుంది మంచి చెడ్డ అనేది రాసులు పోసి వేరుగా ఉండదు అందులోనే రెండు ఉంటాయి తీసుకోవడంలో భాగం అవుతుంది ఇవాళ ఒక వినాయక చవితికి సంబంధించిందో ఇంకొక ఏకాదశి వ్రతానికి సంబంధించిందో ద్వాదశి ఉపవాస అనేది ఉపవాస నిబంధనలకు సంబంధించిందో లేకపోతే ఉపవాస నివారణకు సంబంధించిందో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన పురాణాలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే మానవ జీవితం ఎలా నడవాలి అనే దానికి సంబంధించింది మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారండి పురాణాల్లో మనిషి ఎలా బతకాలు అన్నీ చెప్పడ్డాయండి భోజనం ఎలా చేయాలి స్నానం ఎలా చేయాలి అసలు మానవుడు ఏ విధంగా పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఏదో చదువు కానీ ఇంకోటి కానీ చెయ్యాలి అంటే నాకు తెలిసి ద ఎంటైర్ డిసిప్లిన్ అందరూ ఇవ్వబడింది అది ఇవాళ రిలవెంటా కాదా అన్నప్పుడు మనం ఇందాక ఫస్ట్లోనే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఫస్ట్లోనే దాన్ని మీరు మనం మాట్లాడుకున్నాం హార్ట్ అండ్ సోల్ ఎప్పుడు ఇర్రెలవెంట్ అవ్వదు ఆ రోజులో చెప్పినదైనా ఈ రోజులో చెప్పిందైనా కానీ భోజన విధి విధానాలకు సంబంధించి అప్పట్లో ఆనాటి మానవులకి అప్పుడప్పుడే సివిలైజ్డ్ అవుతున్న మానవాళ్ళకి ఐదు వే ఐదు ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతీయులకి ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటూ టెంపుల్స్ నిర్మాణాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ రాజ్యాలను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ మత శాఖలను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ కట్టుకుంటూ ఇవి ఏర్పరచుకుంటూ ఓ పక్కనేమో దైవం అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ అమూర్త భావనలో ఉన్న వేదం నుంచి కాస్త కాస్త ఈయన ఎలా ఉంటాడు ఈయన ఎలా ఉంటాడు ఈయన ఎలా ఉంటాడు అనే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకుంటూ గుడులు నిర్మాణం చేసుకుంటూ వ్రతాలు పూజలు లాంటివి చేసుకునే క్రమంలో మానవుడు ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి శరీర ఆరోగ్య నిర్మాణం మాత్రమే కదా కఫ వాత పిత్త లాంటి వాటికి సంబంధించిన దోషాలు కానీ గుణాలు కానీ ఏముంటాయనే దానికి సంబంధించింది హస్త సాముద్రికం లాంటిది కావచ్చు జ్యోతిషం లాంటిది కావచ్చు లేకపోతే కనుక ఇతరతర మనకి సంబంధించిన విధి విధానాలన్నీ అందులో ఉన్నాయి వాస్తు కావచ్చు కొన్ని చాదస్థాలు ఉండొచ్చు ఆనాటికి అది చాదస్థం కానిదై ఉండొచ్చు 
ఇవాళ మనకి చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తూ ఉండవచ్చు యాక్చువల్గా నమ్మకం ఎప్పుడు ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో నమ్మకంగానే స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత మూఢనమ్మకం అవుతుంది మనం మార్చుకుంటున్నాం మనం తెలియకుండా అందులోకి మూఢత్వంలోకి వెళ్తాం కాబట్టి మీకు విద్యా గోపాల మంత్రం అని ఉంటుందండి పురాణాలు విష్ణు పురాణాలు చెప్తారు విద్యా గోపాల మంత్రం ఏం చెప్తుంది అంటే వాక్సుద్ది అంటే బాగా మాట్లాడడానికి సంబంధించిన మంత్రం అది అంటే నేనేమని నమ్ముతానంటే జవహాగ్రే లక్ష్మీ వర్తతే జవహాగ్రే మిత్ర బాంధవ అంటారు మామూలుగా అంటే మనకి నాలుగు నుంచే అంటే నోటి కమ్యూనికేషన్ గురించి అంటే ఆనాటి మానవులకి నేర్పే క్రమంలో భాగంగా ఇలాంటివి కొన్ని నేర్పారు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఏ విధంగా ఉండాలి ఇందులో కూడా క్యూరియాసిటీ కూడా కొంత ఉంటుంది యాక్చువల్గా మీకు పద్మిని విద్య అని ఉంటుంది పురాణాల్లో గుప్త నిధులు ఎక్కడున్నాయని తెలుసుకోవడానికి సంబంధించింది మనం వేరొక ఎపిసోడ్లో చేసాం వామాచారాలకు సంబంధించి వామాచారాలకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పురాణాల్లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనిషి కోరికల్ని సాధించుకొని అంటే పూర్తి చేసుకునే ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తాడప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ కోరికలు గుర్రాలైతే మీకు మామూలుగా ఏ అవకాశం చెప్పాలి విష్ణు విశ్వామిత్రుడికి సంబంధించి మనకి కథలు ఉంటాయి ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు పూర్తిగా విశ్వామిత్రుడికి చాలా ఎక్కువ శక్తి సంపన్నత వచ్చింది ఏదో వేల సంవత్సరాల శక్తి ఎంతైతే ఉంటుందో అలా వచ్చినట్టుగా అందు ఇందా చెప్పినట్టుగా జాలంధరి విద్యని పురుష ప్రదాయిని విద్యని లేకపోతే కనుక పద్మిని విద్యని ఇలా ఏవైతే విద్యలు రకరకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆయనకు వచ్చినాయి సరే మేనకని పంపించాడు ఇంద్రుడు మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు పంపించాడు అనేది వేరే చూద్దాం మేనకీనికి తపోభంగం చేసింది అప్పుడు మేనకైత ఏ విశ్వామిత్రుడిని నాకు ఇది కావాలి అంటే చేసి పెట్టాడు అది కావాలంటే అంటే ఏ విద్య కావాలంటే ఆ విద్యను ప్రదర్శించాడు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏదో అమ్మ యొక్క అబ్బాయికి పరిచయం అయితే క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు గూగుల్ పే ఫోన్పే అన్నీ ఖర్చు పెట్టి విద్యా ప్రదర్శన చేసి చూపించారు ఈమె విద్యా ప్రదర్శన చేసేడు ఈయన ఈమెకి వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఆమె ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఎగురుదామా అంటే ఈయన ఎగరలేకపోయాడు ఎందుకు ఎగరలేకపోయాడు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ఈయనకి శక్తులన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి శక్తులన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆమె వెళ్ళిపోయింది సరే తర్వాత ఏం జరిగింది శకుంతల పాఖ్యానం మహాభారతం పక్కన పెడదాం పాయింట్ ఏంటంటే పురాణాలు ఏం చెప్పబడింది ఇక్కడ అంటే కామాన్ని జయించకపోవడం వల్ల ఎన్ని రకాల తపస్సులు చేసిన ఆ విద్యలన్నీ నిరుపయోగం అయిపోయాయి బలహీనతగా మారిపోవడం ఓకేనండి తర్వాత విశ్వామిత్ర రియలైజేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ తపస్సు చేశారు ఈసారి తపస్సు చేసినప్పుడు మళ్ళీ శక్తులన్నీ వచ్చినాయి ఏదో ఫస్ట్ టైము డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నది బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లోనో అంతా బ్యాక్ లాగులు అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ ఇయర్లో రియలైజ్ అయిన కురాళ్ళలాగా మళ్ళీ అగైన్ ఈయన తపస్సు చేశాడు శక్తులన్నీ వచ్చినాయి ఈసారి రంభ మళ్ళీ ఇంద్రుడే పంపిస్తాడు మళ్ళీ పక్కన పెడదాం అది ఈసారి రంభతో ఈయన అన్న మాట ఏంటంటే బాబు గతంలో నేను మేనకతోటి నేను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ చాలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను కాబట్టి నా శక్తుల ఎక్తులన్నీ పోయి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి అని అంటే ఆమె పాపం అయినా రెచ్చగొట్టడము బతిమాలడము ఏదో చేస్తుంది ఏదో స్వారోచిష మను మను చరిత్రలో వరూధినిలాగా చేసిన మొత్తం మీద ఒప్పుకోడు ఒక స్టేజ్లో విసిగిస్తుంది ఆమె విసిగించినప్పుడు కోపంతో ఐ రిపీట్ ద వర్డ్ కోపంతో నువ్వు ఒక ఏదో వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు రాయి అయిపోవాలని శపిస్తాడు రాయి అయిపోవాలని శపించేసరికి ఆమె రాయి అయిందో లేదో పక్కన పెడదాం శాపాలు ఉన్నాయా లేదా వరాలు ఉన్నాయా పక్కన పెడదాం కానీ ఈ శాపం ఇవ్వడం వల్ల మాత్రం ఇయ్యినాక అన్ని శక్తులు పోయినాయి మళ్ళీ పోయాయి మళ్ళీ పోయాయి అంతకుముందు కనీసం మేనకతోటి రమించనైనా రమించాడు ఇప్పుడు అదీ లేదు మొదటి దాంట్లో ఆయన శక్తియుక్తులు పోవడానికి గల కారణం కామమైతే రెండవ దాంట్లో ఆయన శక్తియుక్తులు పోవడానికి గల కారణం కోపమైతే క్రోధమైతే అప్పుడు రిలీజ్ అయిన విశ్వామిత్రుడు స్పష్టంగా విష్ణు పురాణంలో ఉంది అదేంటంటే ఆయన రియలైజ్ అయ్యి ఈసారి మరీ తపస్సు చేసి కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనే సప్ అరిషడ్ వర్గాలు అంటాం కదా వాటిని జయించి క్షత్రియ కులంలో పుట్టిన వ్యక్తి తర్వాత రాజర్షి అయ్యి రాజర్షి కాస్త బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు అని తాత్పర్యం ఇందులో మనం ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఊరస వచ్చిందా రంభ వచ్చిందా మేనకు వచ్చిందా ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఊరోజాలేంటి సిరోజాలు ఏంటి అని మనం ఆగిపోతే అక్కడే ఆగిపోతాం ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఈ స్టోరీలో ఉన్న నేరేషన్ పక్కన పెట్టాను 
కంటెంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని పక్కన పెట్టాను ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంటే ఎందులోనండి అరిషడ్ వర్కులు చేయించమని బలహీనతల్ని అధిగమించమనడం అధిగమిస్తే నీకు శక్తి శక్తి వస్తుందని అయితే వన్ మినిట్ అండి ఓన్లీ వన్ మినిట్ ఇవాళ ఆ విశ్వామిత్రుడి కథ అరిషడ్ వర్గాలను జయించాలి అనే ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషను ఇవాళ రెలవెంట్ కాదా ఇవాళ రెలవెంట్ కాదా ఎందుకు కాదు బలహీనతను అధిగమించిన ఇవాళ కూడా అవసరమే కదా కామ క్రోధ సదాలోభ అని త్రివిధం నరకస్యాదం అని చెప్తుంది భగవద్గీత త్రివిధం నరకస్యాద మూడు కామ క్రోధ లోపల ఆరిషడ్ వర్గాల్లో మళ్ళీ మూడు అని మృగయ మధ్య పైశూన్య వేష చౌర్య దురోధర పరదారాభిలాష్ అని చెప్పి సప్త వ్యసనాలు అని చెప్తుంది ఈ సప్త వ్యసనాలను తప్పించుకోవడానికి తపస్సు చేశారని చెప్తుంది అవండి తపస్సు అంటే ఏంటండి దాని మీదే లగ్నం చేసిన మనస్సు అర్థం వాటిని అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళడం వెళ్ళడం ఇవాళ తపస్సు చేస్తేనే ఒక ఎపిసోడ్ వస్తుంట నేనైతే తపస్సు చేస్తేనే ఒక కెమెరా మన మనల్ని బంధించాలంటాను ఒక తపస్సు చేస్తేనే ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కావాల కాగలడంటాను ఒక తపస్సు చేస్తేనే ఒక వ్యక్తి బీటెక్ ఇంకొకటి ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అవ్వగలంటాను తపస్సు అంటే అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో నువ్వు ఎలా లీనమై ఉన్నావని ఉన్మీలనమై ఉన్నావని ఉన్ముఖమై ఉన్నావని అది ఆనాటి మానవుడికి అలా చెప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నం అది అది విశ్వామిత్రుడి సంబంధించింది కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొకరికి సంబంధించింది కావచ్చు ఇలాంటివి ఉన్న అందరూ ఉన్నాయండి మనిషి ఎలా బతకాలో చెప్పాయి ఆనాటి కాలానికి మనిషి ఎలా బతకాలో చెప్పాయి ఆనాటి చుట్టుపక్కల ఉన్న మీ జాగ్రఫీ ఉందండి జంబూద్వీపం అనే మన భారతదేశానికి పెట్టే భరత వర్షే భరత కంటే జంబూద్వీపం మేము ఏదైతే పదం వాడుతున్నామో వాటికి సంబంధించి ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే పురాణాల్లో ఇవాళ్ళకి రిలవెంటా ఇర్రెలవెంటా అని అన్నగానే ఇవాళ్ళకి మానవుడు మానవుడిగా బతకడానికి కావలసిన విధి విధానాలు డూస్ అండ్ డోట్స్ మాత్రం అందులోంచి తీసుకోవచ్చు అంట నేను అది ఏ మత గ్రంథమైనా సరే వారి వారి మతాలకు సంబంధించింది తప్పు ఒప్పు రిలవెన్స్ ఇర్రెలవెన్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు పురాణాలు అనగానే మానవుడికి సంబంధించిందిగా చూడాలి అనుకున్నప్పుడు పురాణాలు అనగానే మతానికి సంబంధించినగా చూడడం పూజలు లేకపోతే దాంట్లో రెమెడీస్ కావచ్చు లేకపోతే అందులో జరిగేటువంటి లోపాలు కావచ్చు వీటన్నిటికీ మాత్రమే ఎందుకు కన్ఫైన్ అయి కనిపిస్తుంది అసలు మతం అంటే ఏంటి జీవన విధానం అండి అది మతం అంటే జీవన విధానంగా కూడా ఇప్పుడు భావించట్లేదు కానీ నిర్వచనాలన్నీ మారిపోతున్నాయి మారిపోవడం కాదు మార్చేసుకుంటున్నా తేడా ఉంది ఇప్పుడు మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ తప్పు చేశాడని మెడిసిన్ తిడదామా కాదే మన ఇంటికి వచ్చిన పాలు విరిగిపోయాయని చెప్పి గేదెని తిడదామా ఆవుని తిడదామా కాదే మన సి ఎవరో ఏదో అన్నారు పక్కన పెడదామండి నేను చెప్పేది ఏంటి రెలవెన్స్ ఉంటే తీసుకో హార్ట్ అండ్ సోల్ ఎప్పుడు రెలవెన్స్ ఉంటుంది డ్రెస్సింగ్ మారచ్చండి అడ్రెస్సింగ్ మారచ్చండి కానీ మన జీవన విధానం మారలేదు ఆహారం తీసుకోవడం ఏదోటి చేస్తావు అది ఏం చేయాలని నీ ఇష్టం అయితే ఉండొచ్చు కాక ఇప్పుడు మనది మనం నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాం పురాణాలు ఏం చెప్పాయి దాని నుంచి ఏం సంగ్రహించాలి లేకుంటే ఏం వదిలేయాలి అనేది నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి అది మంచి ఇది చెడు దీన్ని స్వీకరించు దీన్ని వదిలే అని చెప్పగలిగేటువంటి ఒక హోదాలో ఉన్నటువంటి గురువు మాట గురువు కావచ్చు ప్రవచనకారుడు కావచ్చు ఒక పెద్ద కావచ్చు ఆ మాటలు చెప్తున్నారా లేకుంటే తమకు తగ్గట్టుగా తమ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా కేవలం ఒక పాయింట్ని మాత్రమే తీసుకొని హైలైట్ చేస్తున్నారు నేనేమంటానంటే అసలు గురువులు ఎవరు లేరంట నేను అసలు గురువులని ఎందుకు నువ్వు ఎంచుకున్నావంట నేనైతే నీకు ఇక్కడ అహంకారంతో మాట్లాడలేదు అహంకారంతో మాట్లాడలేదు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని తన అనుభవాలతో చూస్తాడు నేను ఒక ఊరు వెళ్ళా ఆ ఊర్లో బస్ స్టాండ్లో నా పర్స పడిపోయింది ఎవరో తీసిచ్చారు నేను ఏమని చెప్తాను ఆ ఊరు గురించి ఊ అంతటి గురించి ఐ రిపీట్ ఇట్ చాలా మంచి ఊరండి నా పర్స పడిపోతే తీసిచ్చారండి అంటాను నేను ఇంకో ఊరు వెళ్ళా లేదా అదే ఊరు వెళ్ళా నా పర్స ఎవరు కొట్టేశారు అప్పుడు ఏమంటాను నేను ఈ ఊరు జనాలందరూ పర్సులు కొట్టేస్తారండి అంటాను నేను నా అనుభవంలోంచి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను ఎవరి అనుభవాలు వాళ్ళవి అందుకని విఘ్నుడైన వాడు ఐ రిపీట్ ఇట్ విఘ్నుడైన వాడు విఘ్నుడు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారండి విశేషమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడని విశేషమైన బుద్ధి కలిగిన వాడని ఏం చేయాలంటే నీకు నువ్వు తెలుసుకో ఎలా తెలుసుకుంటారు గురుముఖత అంటారు గురువే దారి చూపిస్తారంటారు గురువు తాటి చెట్టు ఎక్కేవాడిని ఎంతవరకు ఎక్కిస్తారని సామెత లాగా గురువు కొంతవరకే తీసుకెళ్తాడు అసలు నేనేమంటానంటే అసలు గురువు అనే కాన్సెప్ట్ వద్దండి 
ఎవరికి వాళ్ళు నేర్చుకోండి నీకు నువ్వు సిద్ధాంతం వేసుకో నీకు నువ్వు ఆలోచించు నీకు నువ్వు వివేకాన్ని పాటించి అలాంటి విచక్షణ ఉందంటారా కా రావాల్సిందేనండి విచక్షణ లేకపోవడం అనేది వ్యక్తి తప్పే అవుతుంది తప్పించి కానీ సమాజం తప్పేందుకు అవుతుందండి అది వ్యక్తి తప్పు అది ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలనేది నా వ్యక్తిగతమైన సంస్కారానికి సంబంధించింది కదా ఎన్ని సీసీ కెమెరాలు పెడతాను ఎన్ని స్పైంగ్ పెడతాను ఎవరు చెప్పగలరండి ఇక్కడ కదా ఉన్నది మరి అందులో ఆ మాటకు వచ్చే ధర్మం అనే దానికి అర్థం అది చెప్పారు కదా అసలు వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ధర్మ అంటే మనస వాచ కర్మణ అన్నారండి త్రికరణ శుద్ధి అన్నారు అంటే ఏంటండి ఏం అనుకుంటున్నావో అది చెయ్యి అదే మాట్లాడని తాత్పర్యం మనస వాచ కర్మణ అంటే దాన్ని తిరగేద్దాండి ఇంకోలో చెప్తాను మీకు మనం చేసే పనికి వెనకాల మనసు ఉంటుందండి మా మాట ఉంటుందండి మాట వెనకాల మనసు ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీ మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఏది మాట్లాడుతున్నాను ఏది మాట్లాడుతున్నాను ఆ మాట తీరుకు సంబంధించిన మొదటి బేసిక్ స్టెప్ ఎక్కడ పడిందంటే మనసులో పడింది నా మనసు మీరు చూడలేదు కానీ ఒకడు చూస్తున్నాడు ఆ ఒకడు వీడే అదే అహం బ్రహ్మాస్మి అదే తత్వమసి చాందోగ్యోపనిషత్ కానీ బ్రహ్మధారకోపనిషత్ కానీ చెప్పింది అదే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అని జుడ్డి కృష్ణమూర్తి చెప్పిన నిన్ను తెలుసుకోని బుద్ధుడు చెప్పినా చెప్పింది అదే నన్ను తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి నా మనసు ఏదైతే చెబుతోందో అది వాచ వాచ ఏం చెప్తోందో అది కర్మణ ఈ మూడిటికి సింక్ పెట్టుకున్నప్పుడు కర్మణలోనేమో ఒకలా ఉండి మనసులో ఇంకోలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనిషి దిగజారిపోతాడు దాని సంబంధించిన కథలు మీకు టైం లేదు కానీ బోర్డు ఉన్నాయి పురాణాల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మనసుకి సంబంధించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది దేన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి దేని మీద కేంద్రీకరించాలి ఈ ఎపిసోడ్ కూడా మళ్ళీ మనం ఒకసారి చేద్దాము ఇప్పటికైతే పురాణాలు పురాణంలో ఉన్నటువంటి రిలవెన్స్ ఉంది కాకపోతే ఏది మంచి అనేది ఏది ప్రస్తుతానికి అవసరమో అది మాత్రం తీసుకుందాం అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మనం చదవకుండా క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు మనం ఇవాటి కంటితో చూడొద్దు ఇంతకుముందు కూడా మీకు ఒక ఎపిసోడ్ చెప్పిన చెప్పి ముగిస్తానండి చిన్నప్పుడు మా ఫ్రెండు పర ఏదో పెన్ను కొట్టేశాడని నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాడు ఇంకా పరసలేను పెన్నులు కొట్టేస్తున్నాడు అనుకోవడం తప్పండి అదే ఒపీనియన్తో అదే దృక్కోణంతో అలా ఆనాటి కాలానికి ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితులకి ఆనాటి జనాభాకి ఇంకా అప్పుడప్పుడే నాగరికతం అవుతున్న జనాభాకి అప్పుడప్పుడే నదులు వరదలు వానలు ఏదో వర్షాలు లాంటి వాటిని అర్థం చేసుకున్న మానవుడికి ఏ రోగం ఎందుకు వస్తుందో ఏ వ్యక్తి ఎందుకు చనిపోతున్నాడో తెలియని మానవుడికి ఏది తినాలో ఏది తినకూడదో ఏది పక్వమో ఏది కాదో అర్థం కాని మానవుడికి ఏది తింటే కఫమవుతుందో ఏది తింటే వాతమవుతుందో తెలియని మానవుడికి వాడికి ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ జంతువు ఏ విధంగా తన మీదకి వస్తుందో అర్థం కాని మానవుడికి దూరంగా చూస్తే సముద్రాలు ఉన్నాయి దగ్గరగా చూస్తే నదులు ఉన్నాయి ఇంకా దగ్గరగా బావులు ఉన్నాయి ఈ వేటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియని మానవుడికి రాత్రి అయ్యేసరికి ఏమో సూర్యుడు రాడు పగల అయ్యేసరికి సూర్యుడు వస్తాడు అదే చంద్రుడు మళ్ళీ రోజు రాడు కొంతకాలం ఇలాగా కొంతకాలం అలా ఎందుకు ఈ సూర్యుడు ఇలా వెళ్తున్నాడు ఎందుకు ఈ చంద్రమామ ఎలా వెళ్తున్నాడు ఎందుకు ఈ వ్యక్తి చనిపోయాడు ఎందుకు ఈ వ్యక్తికి రోగం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అసలు పిల్లలు పుడుతున్నారు తల్లి నుంచి పుట్టడం వెనక ఉన్న కారణం ఏంటి ఇది జన్మస్థానమా మర్మస్థానమా అర్థం కాని ఆనాటి మానవుడు ఇంకో పక్కన రాజ్యాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఇంకో పక్కన వ్యవసాయ అభివృద్ధి ఏర్పడుతుంది ఇంకో పక్కన ఖనిజాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఇంకో పక్కన లోహాల తయారీ ఏర్పడుతుంది ఇంకో పక్కన ఆయుధాలు తయారు చేసుకుంటారు ఇంకో పక్కన ఘన రాజ్యాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఇంకో పక్కన యుద్ధాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇంకో పక్కన అశ్వాలు ఇంకో పక్కన ఏనుగుల్ని ఇంకో పక్కన ఏమో సింహాలని ఇంకొక పక్కన పులుల్ని వీటిని కొన్నిటిని మచ్చిక చేసుకోవాలి కొన్నిటిని దూరం చేసుకోవాలి కొన్నిటి మీద యుద్ధం చేయాలి ఇలా చేస్తున్న క్రమంలో కొన్ని రత్నాలు కనిపించవచ్చు కొన్ని పగడాలు కనిపించవచ్చు కొన్ని ఏమో ముత్యాలు కనిపించవచ్చు ఏది ఏంటో అర్థం కాని ప్రహేళికలు ఉన్న రోజుల్లో చేపేమో ఇలా ఉంటుంది ఇంకొన్ని సింహం అలా ఉంటుంది ఏమి అర్థం కాని రోజుల్లో మత్స్యావతారం అని కూర్మావతారం అని వారాహ అవతారం అని నారసింహావతారం అవతారాన్ని ఏర్పరచుకున్నా రత్న శాస్త్రము లేకపోతే కనుక సాముద్రిక శాస్త్రము లేకపోతే కనుక జ్యోతిష శాస్త్రము లేకపోతే వాస్తు శాస్త్రము ఖగోళ విజ్ఞానము లాంటి వాటిని ఏర్పరచుకున్నా అసలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని మానవుడి జీవితంలో గరుడ పురాణంలో మనిషి ఇలా చని పోతాడు చనిపోతే ఏమవుతాడు అని పితృ దేవతల సంబంధించి మాట్లాడినా ఒక్కడ చెప్పి నిజంగా ముగిస్తాను కవిత గారు అన్ని పురాణాలు ఏం చెప్పాయంటే మనిషిగా నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసుకో మనిషిగా నువ్వు ఎలా జీవించాలో తెలుసుకో వాటన్నిటికీ కలిపి ఒక ఐదు రుణాలు చెప్పారు పితృ రుణం మనుష్య రుణం దేవ రుణం అలాగే సంఘ రుణం లేదా దేశ రుణం ఈ రుణాల్లో పితృరుణం మన యొక్క పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకో భూత రుణం చుట్టుపక్కల ఉన్న
ఇల్లు ఇవన్నిట్లోనూ దేవరణము ఋషి రుణము లేదు లేకపోతే ఏదో పెట్టినా పర్లేదు అంటే ఏంటి దేవుని పూజించు ఋషుల్ని పూజించు మనుషుల్ని పూజించు జంతుజాలాన్ని పూజించు ప్రకృతిని పూజించు నీ జీవితాన్ని అర్థవంతం చేసుకో ఇలా ఎన్ని చెప్పినా మనిషి మనిషిగా బతకడానికి ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా పురాణాలైనా ఏవైనా ఉన్నాయి ఇది అర్థం కానప్పుడు అక్కడే ఆగిపోతాం కొట్లాట తప్ప ఏమీ మిగలదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మనం ఇంకో ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ